हेलो एवरीवन आई वामली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स नोट्स टुडे आवर टॉपिक इज परसेंटेज इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स नोट्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन परसेंट शातम ఈ వర్డ్ని మనం డైలీ లైఫ్లో చాలా చోట్ల వింటూ ఉంటాం షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని వింటూ ఉంటాం అలాగే మార్క్స్ పర్సెంటేజ్ పాస్ పర్సెంటేజ్ అంటూ వింటూ ఉంటాం ఇంతగా మనం డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పర్సెంటేజ్ అనే టాపిక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈరోజు మనం ఈ పర్సెంటేజ్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం లెస్ టాటవర్ వీడియో నవ్ ముందుగా మనకు బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలండి బేసిక్స్ మనకు తెలిసినప్పుడే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కానీ మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ ఈ పర్సెంటేజ్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ పర్ సెంట్ అని రెండుగా విడదీసాం అనుకోండి ఇక్కడ సెంట్ మీనింగ్ మనము ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటామండి సెంచరీ అని అంటే హండ్రెడ్ వందకి అని అలాగే ఇక్కడ పర్ పర్కి మీనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ అని ప్రతి ప్రతి అని ఫర్ అంటే అంటే ఇక్కడ టోటల్గా పర్సెంటేజ్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే పర్సెంట్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ అని అర్థం ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా రాసుకుంటామో చూద్దామండి ఏ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సెంట్ అని ఇస్తే ఏ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ మీనింగ్ ఏంటి బై హండ్రెడ్ అని అలాగే బీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏమో రాసుకుంటాం బీ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ సింబల్ మీనింగ్ ఏంటి బై హండ్రెడ్ చేయాలి ఇప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూద్దామండి పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్స్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి ఫ్రాక్షన్ రూపంలోకి ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎయిటీ బై ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంది కదండి పర్సెంటేజ్ సింబల్ అంటే బై హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ ఫోర్ జా టూ ఫైవ్ జా ఫ్రాక్షన్ ఏమొచ్చింది ఫోర్ బై ఫైవ్ అనే ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫోర్ బై ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దామండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని ఫ్రాక్షన్లోకి ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి చూద్దాం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఇక పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంది కదండి అంటే బై హండ్రెడ్ అని రాసుకోవచ్చు బై హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా త్రీ బై ఫోర్ అనే ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఇలా మనకు ఇలాంటి సింపుల్ అప్లికేషన్స్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా చేయగలుగుతామండి ఇంకోటి చూద్దామండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ని ఫ్రాక్షన్లోకి ఎలా చేయాలి చూ చూద్దాం ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి టూ ఫైవ్ జా టూ జీరో నెక్స్ట్ టూ టూ జా టూ ఎయిట్ జా టూ టూ జా టూ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీ వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జా టూ టూ జా టూ ఫైవ్ జా ఫ్రాక్షన్ ఏమొచ్చింది ఫోర్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ని 14 బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్గా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి దాన్ని పర్సెంటేజ్గా చేంజ్ చేయమన్నప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఒక ఫ్రాక్షన్ తీసుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అనే ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని పర్సెంటేజ్ రూపంలోకి చేంజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలండి ఏదైనా కూడా ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి దాని పర్సెంటేజ్గా చేంజ్ చేయమంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ 
హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి టూ త్రీ జా టూ ఫైవ్ జా టూ జీరో జా ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుందండి టూ ఫిఫ్టీ బై త్రీ మరి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ ఎయిట్ జా త్రీ త్రీ జా ఇంకా వన్ మిగులుతాయి కదండి త్రీ త్రీ జా అంటే ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అనే ఫ్రాక్షన్ని ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్గా చేంజ్ చేయొచ్చండి ఇది నార్మల్ మెథడ్ అండి అందరూ యూజ్ చేసే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంకో ఫ్రాక్షన్ తీసుకుందామండి ట్వంటీ బై ఎయిటీ అనే ఫ్రాక్షన్ని పర్సెంటేజ్గా చేంజ్ చేద్దాం అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి ట్వంటీ బై ఎయిటు ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇప్పుడు టూ టెన్ జా టూ ఫోర్ జా టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ బై ఎయిటీని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్గా మాట్లాడచ్చు అంటే ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్గా మనం ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుంది మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్లో యాభై శాతం ఎంత అని ప్రశ్న అండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దాము చూద్దాం ఫస్ట్ నార్మల్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఫిఫ్త్ దీన్ని ఎలా చేయాలి ఫిఫ్టీ బై ఇక పర్సెంటేజ్ అంటే బై హండ్రెడ్ కదండి ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేద్దామండి ఇక టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఎంత అవుతుందండి సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇది నార్మల్ మెథడ్ అండి అందరు చేసే నార్మల్ మెథడు ఇదే ప్రాబ్లాన్ని మనం పెన్ను పేపర్ లేకుండా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఇక చూడండి ఇక మనకు అడిగాడు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని అడిగిండు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ హాఫ్ కదండి అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్లో హాఫ్ ఎంత అవుతుందండి సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇలా మనము పెన్ను పేపర్ లేకుండా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దామండి ఇదే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీన్ని నార్మల్ మెథడ్లో అయితే మనం ఎలా చేస్తామండి టెన్ బై హండ్రెడ్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వేసుకొని చేస్తాం కదండి టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్నే మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూద్దామండి ఇక్కడ చూడండి ఇక ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కదండి మరి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏమవుతుంది ఒక వన్ డిసిమల్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలండి పాయింట్ పెడితే టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ అడిగారనుకోండి ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు ఈ టెన్ పర్సెంట్కి ఇంటూ టూ వేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు కదండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఇంటూ టూ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిగాడు అనుకోండి ఏం చేద్దాం చూద్దాం ఫస్ట్ మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలుసు కదండి ఆ నెంబర్లో ఆఫ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది మళ్ళీ మనకు ఈ ఫిఫ్టీలో ఆఫ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తాయి కదండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంత వస్తుంది వన్ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిగారు అనుకోండి ఆ నెంబర్ మనకు ఇచ్చిన నెంబర్లో ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదండి అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్లో ఆఫ్ చేయాలి త్రీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ ఇలా మనము ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పెన్ను పేపర్ లేకుండా ఈజీగా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చండి
కానీ ఇలా చేయాలంటే చాలా ప్రాక్టీస్ కావాలండి మనం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైతే సాల్వ్ చేస్తుంటామో అప్పుడు ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాము నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దీన్ని నార్మల్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తారో ముందుగా చూద్దామండి దీన్ని ఎలా చేయాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేద్దామండి ఇక్కడ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మైండ్ క్యాల్కులేషన్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ డెసిమల్ ముందు పాయింట్ పెట్టుకున్నాం కదండి మరి ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ అంటే టూ డెసిమల్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టుకుంటాం అంటే ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది తెలుసు అందులోనే ఆఫ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ఇంటూ సిక్స్ చేయాలి కదండి ఫోర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎయిటీ ఫోర్ అంటే సిక్స్ పర్సెంట్ వన్ ఇంటూ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్కి ఇంటూ సిక్స్ చేయాలి ఫోర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ అయితే ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ సిక్స్ పర్సెంట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది కదండి అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది మన తర్వాత వీడియోలో పర్సెంటేజ్కి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మ్యాథ్ నోట్స్